ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വീണ്ടും ഒരു മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചില പ്രത്യേകതയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ പാനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോരുത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം നല്ല സമയമുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ ഈ അതർ ഐറ്റംസ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഫയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരും ഇതൊക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനും എഴുതി പഠിക്കാനും നോക്കി പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം തരിക എന്നത് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ആസിൽ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡുകളും ഇൻറ്റർ ഡിവിഡൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനദർ തിയറി പാർട്ട് അതൊരു തിയറി പാർട്ടാണ് അല്പം ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലൊരു ചെറിയ പ്രവണത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പഠനവുമുണ്ട് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പല സമയത്തായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഈ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ റിസർവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് റിസർവ് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് പലതരത്തിലുള്ള റിസർവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിസർവും പ്രൊവിഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ഒരു പ്രത്യേക റിസർവ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഉണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടില് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം റിസർവാണ് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് കെപ്റ്റ് അസൈഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് എനി ലോസസ് ഓർ നോൺ ലയബിലിറ്റി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതകളോ ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് റിസർവ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ റിസർവ് എന്നത് ഭാവിയിലൊരു നഷ്ടം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ മാറ്റിവെക്കുന്ന തുകയല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുക ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റിവെക്കലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെലവിന് വേണ്ടിയോ ഒരു നഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയോ മാറ്റിവെക്കാത്ത തുകയായത് കൊണ്ട് തന്നെ റിസർവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ലാഭത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നാണ് റിസർവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ചെലവിന് വേണ്ടി വല്ല മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇത് വേറൊരു ലയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ല മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലാഭം ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ റിസർവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓർ ഇൻ അതർ വേഡ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ആസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഓർ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് കൂട്ടിവെച്ച ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കാതെ മാറ്റിവെച്ച ലാഭം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റിസർവിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ആയതുകൊണ്ട് റിസർവുകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ വരാ വരാൻ പാടില്ല വരികയും ഇല്ല കാരണം ഇത് ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുക
मुनावत द सीक्रेट रिसर्व सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिसर्व्स सर्वनंद बोल रहे हैं तीन तरह के रिसर्व हैं मुनावत द कैपिटल रिसर्व रेवेन्यू रिसर्व मुनावत द सीक्रेट रिसर्व इन्हें हम लोग पढ़ के बोलते हैं कैपिटल रिसर्व एंडाने रेवेन्यू रिसर्व एंडाने सीक्रेट रिसर्व ये कारिंग लाना हम लोग इन्हें पढ़ के बोल गए तो दोगे एंडाने कैपिटल रिसर्व कैपिटल रिसर्व इन्हें बोलने आले द रिसर्व क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट आ और एक कंपनी उड़े कैपिटल प्रॉफिट इन्हें ना हम लोग क्रिएट ये ना रिसर्व आने द कैपिटल रिसर्व इन्हें बोलेंगे other than from usual operation of business the business in adinde sadharana gadiyilla pravartanangalil ninnallade namakku undavuna profit ne nammal vilikkina peranu the capital profit ennu vilikku sadharanangal vittu kittuna profit capital profit alla adu revenue profit aanu adutha yam bhagathile padipikku അല്ലാതെയുള്ള പ്രോഫിറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉണ്ടാക്കിയ റിസർവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുക വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര ഇത്ര ഇതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർ ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാ പറയേണ്ടത് സോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ പറയേണ്ടത് റിസർവിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ആരെ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആർ ദോസ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് എൻഡ് ഫ്രം ദ നോർമൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക സാധാരണഗതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക നോക്കൂ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും എപ്പോഴാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ലാഭം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വിലയേക്കാളും കൂടിയ തുക കിട്ടിയാൽ അത് ലാഭമാണ് അധിക തുക അത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഷ്യോ ഫോർ വീറ്റ് ഷെയ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ ഷെയറുകളൊക്കെ ഫോർ വീറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ചു പിടിക്കും നമ്മൾ പണം തരാത്ത ആളെടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർ തന്ന തുക നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന തുകയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീഷ്യു ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ദെൻ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത പാഠം നമ്മുടെ കമ്പനിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അറിയാലോ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻകോർപ്പറേഷനിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണോ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കമ്പനി നിയമപരമായി നിലവിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും വേറൊരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ആ ലാഭത്തിന് നമ്മുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷന് മുമ്പേ നമ്മുടെ അക്വസേഷന് ശേഷം അക്വസേഷൻ എന്നറിയാമല്ലോ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയ ലാഭത്തിന് നമ്മൾ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളുടെയൊക്കെ റീവാലു ചെയ്യുക വില പുതുക്കുക അങ്ങനെ പുതുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ബിസിന
അത്തരത്തിലുള്ള റിസർവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എബോ മെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദ ആർ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോഫിറ്റ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ബിക്കോസ് ദ ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിക്ലറേഷനും ഡിവിഡൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എ കമ്പനി കനോട്ട് ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ തരം റിസർവാണെന്ത് റവന്യൂ റിസർവ് പറയുന്നുണ്ട് റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസർവാണ് റവന്യൂ റിസർവ് എന്താ ഈ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ഫ്രം ദ നോർമൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ബിസിനസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുകയൊക്കെ വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഡിറ്റർമെൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും എന്ത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഈ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിസർവിനെ ഓർ അത് റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക then this reserve is revenue profit nan ayidund are available for distributed distribution of dividend or issue of bonus shares revenue profit namukku kittum ohari udamagalukku dividend aayittu kodukkanum allekil ohari udamagalukku okka bonus share gal issue cheyanum bonus share alayalo dividend panamaayi kodukkunnathinu pagaram ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നമ്മളുടെ കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ പണം വാങ്ങാതെ കൊടുത്താൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ബോണസ് ഷെയറുകളും ഡിവിഡൻഡും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റിസർവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പലതരം റവന്യൂ റിസർവുകളുണ്ട് സാധാരണയായിട്ടുള്ള റിസർവുകൾ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സീക്രട്ട് റിസർവ് ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ആൻഡ് സീക്രട്ട് റിസർവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം റിസർവുകൾ റവന്യൂ റിസർവുകൾ പലതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം തരം തിരിക്കും എന്താണ് ജനറൽ റിസർവ് ദ ആർ ഫ്രീ റിസർവ് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ റിസർവാണ് എന്താ ആവശ്യത്തിന് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ജനറൽ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതിന് സംശയിക്കണ്ട കാരണം എന്നാ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയും ഈ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയാൻ അത് ഫ്രീ റിസർവ് ആണ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഇതൊരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് റിസർവ് ഫണ്ട് കണ്ടിജൻസി റിസർവ് ജനറൽ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസർവ് എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിസർവുകളാണ് എന്ത് ഈ പറ
അതിനൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യം ഇന്ന് ആവശ്യത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫ്രീ റിസർവ് ആണ് ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസസ് ആണ് ഉദാഹരണമാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് കണ്ടിജൻസി റിസർവ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവയെ നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് റിസർവ് ആണ് ഈ സ്പെസിഫിക് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഓർ വി ആർ കെപ്റ്റസൈഡിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഓർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാഭം ത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു ഈ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിസർവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ സ്പെസിഫിക് റിസർവ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക പണിക്ക് വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ചില കൊല്ലം നല്ല ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊല്ലം നല്ല ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വില കൊല്ലം ലാഭം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കുറച്ചേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ചില കൊല്ലം ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും ചില ഇപ്പം കിട്ടും ചിലപ്പം കിട്ടില്ല അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി വെക്കും എന്തിനായി മാറ്റി വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ വരുന്ന കൊല്ലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ ലാഭം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഈ മാറ്റി വെച്ച തുകയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാ വർഷവും ഒരേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്ന റിസർവ് ആണ് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറ് റുപ്യാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൊല്ലം നമുക്കൊരു പത്ത് റുപ്യ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി ലാഭം ഉണ്ടായി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് റുപ്യയും കൊടുക്കാതെ പത്ത് റുപ്യ നാല് റുപ്യ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ആറ് റുപ്യ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും അപ്പം നാല് റുപ്യ മാറ്റി വെച്ച നാല് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മളാകെ അഞ്ച് രൂപയെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം ഉണ്ടാക്കി അഞ്ചും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ നീക്കി വെച്ച മാറ്റി വെച്ച നാലും അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് ഉണ്ട് ആ ഒമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് റുപ്യ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ കൊല്ലം ഒരേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് സിംഗിം ഫണ്ട് ഓർ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്നുള്ള റിസർവ് ഉണ്ട് അതായത് സിംഗിം ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറയാമല്ലോ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്ന തുകയാണ് ഡിവെഞ്ചർ അപ്പോൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൈസ മടക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം അടക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അന്നേരം പണം ഉണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്ഥിരമായി വർഷാവർഷം മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിം ഫണ്ട് റിസർവ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫിക് റിസർവിൻ്റെ എന്താ പറയുക എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്ത റിസർവ് സീക്രട്ട് റിസർവ് ആണ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് സീക്രട്ട് ഇറ്റ് കാൻ ബി സീൻ ഇപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകും ജനറൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കാണും അവിടെ പക്ഷേ ഈ സീക്രട്ട് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് റിസർച്ച് വിച്ച് വി കനോട്ട് സി ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് but they are there are some reserve in the organization sthavanathile reserve undu pakshe adu namakku balance sheet nokumbo namakku endu cheyanamattilla manasilaakkan pattilla balance sheet la adu verilla kaanikkunnilla appo enginaa njan paranjena patrathilulla reserve gale
ഒരു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യയുടെ ഒരു ഫർണിച്ചറിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എട്ട് ലക്ഷം എന്ന് കാണിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് പത്ത് ലക്ഷം വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എട്ട് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചേ ക്യാപിറ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നാല് ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലില്ല ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വില പത്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ലക്ഷം റുപ്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം ഈ നാല് ലക്ഷം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് സീക്രട്ട് റിസർവ് ഇങ്ങനെ സീക്രട്ട് റിസർവ് വെക്കുന്നത് ഇല്ലീഗലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷനാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്താ ഈ പ്രൊവിഷൻ എമൗണ്ട് കെപ്റ്റ് അസൈഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ എമൗണ്ട് പണം എമൗണ്ട് കെപ്റ്റ് അസൈഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിയ തുക മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയും പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ നോൺ ലയബിലിറ്റി അറിയാം അറിയുന്നൊരു ബാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അറിയാത്ത എന്താണ് ബട്ട് എമൗണ്ട് ഈസ് അൺനോൺ കൃത്യമായി എത്ര ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ചെലവുണ്ടാവും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൃത്യ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലോസിന് വേണ്ടി ഒരു ലയബിലിറ്റിയെ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുക എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പണം മാറ്റി വെക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡേറ്റ്സ് കടം വാങ്ങിയ ആൾ പണം തരില്ല അപ്പം നമുക്ക് നട്ടം വരും ആ നട്ടം നേരിടാൻ വേണ്ടി പണം മാറ്റി വെക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റിൻ്റെ വിലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണം മാറ്റി വെക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റിപ്പയർ അസറ്റുകളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെലവിന് വേണ്ടിയോ ഒരു നഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയോ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഒരു ചെലവിന് വേണ്ടിയോ നഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയോ മാറ്റി വെക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തുകയായതുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓർ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ചാർജ് എഗൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് എൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ ആപത്ത് നല്ല നമ്മുടെ എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ നമ്മുടെ റിസർവ് പോലെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ആർ ഡെബിറ്റഡ് ദർ ഫോർ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റിസർവ് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ റിസർവും പ്രൊവിഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇല്ല അറിഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചതാണ് എന്നിരുന്നാൽ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് ഈ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ It is not uh, shown in the profit and loss account or statement, but it will be shown in the profit and loss appropriation account. If you are going to get a profit and loss account, you will prepare a profit and loss appropriation account. You will prepare a profit and loss appropriation account. You will prepare a profit and loss appropriation account. You will prepare a profit and loss appropriation account. But in the case
ഒരു ചെലവ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊവിഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് റിസർവ് വെൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ ഇനാഡിക്യുവേറ്റ് as reserves are appropriation of profit we can we can create reserve when there is a profit reserve nu paraya profit inde oru maati vekkala adondu thane profit undengil maatre adu cheyan pattu adondu thane profit illa engil there is no need to create reserve not compulsory pakshe ee provision nu paranjal oru chelave meet cheyan vendi maati vekkana thokeya so it must be made irrespective of whether there is profit or loss ningalku profit undayalum illengil seri provisions nammal endu cheyanam vekkanam vache madhiya then uh, third difference it is not uh, it uh, need not uh, necessarily created for a particular purpose ee reserve oru pratheega aavashyathinu vendi maatram maatrame create cheyavo ennonilla verade namukku vekka ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ മാറ്റി വെക്കാവൂ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ത് റിസർവ് പക്ഷെ പ്രൊവിഷൻ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസസ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഇറ്റ്സ് ബാഡ് ഇറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പിന്നെ റിസർവുകൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് കാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് റിസർവ് കാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഔട്ട് സൈഡ് ബിസിനസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസർവുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച തുക ബിസിനസ് തന്നെ വെക്കണം പ്രോഫിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച തുക ബിസിനസ് തന്നെ വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ തുക നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ബട്ട് പ്രൊവിഷൻസ് കനോട്ട് ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ആ നഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ആ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈറ്റി വെക്കുന്ന തുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കനോട്ട് ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ദെൻ ഈ റിസർവുകൾ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം റിസർവ്സ് കാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിവിഡൻഡ് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച ലാഭം മാറ്റി വെച്ചത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മാറ്റി വെക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഒരിക്കലും ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ദൻ റിസർവുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ഫോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാഭം മാറ്റി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ടു മീറ്റ് എ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലോസ് ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഭാവിയിലെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി വെക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം താങ്